Hi friends, welcome to IAS APPSC TSP lectures. Indian Party series for the next topic, uh, sources of Indian Constitution. So this special uh, group two alki, danta pato SSC RRB kavre the prepare hote naaro. This video alki baga help hote nde. So this video lo padega explanation part hono. Din mein the explanation and analysis part. Nenu next video lo chasta no. This special uh, civil services and uh, group one ki kavre the prepare hote naaro baaki help hote nde. So next video lo complete analysis ani the chedam chalu hote nde. So, this video lo ella gut pet kora ani the main ga focus area. Aithe manki first of all government of India Act 1935 ni chhi manau A futures ni manau borrow So special ga manki chapa lande federal structure. Danta padu office of governor, public service commissions, judiciary power division and emergency provisions. So, e five things ni manau <coughs> borrow yes kono. So, din ni manau ella gut pet kora. So simple ga this is the movie to the movie. So, for example, this is the movie that is Nicholas Cage. For example, Nicholas Cage is in British India. He is an employee who works in the British government. So, after uh, 6 years age, he is about to retire. So, retirement is practicing. He is in the retirement. He is in the PF money. So, this is the movie that is easy. This is PF and visual demonito. So, you can J and end of the judiciary power division, O and the office of governor, E and emergency provisions, P and the public service commissions, and F and the federal structure. So, even the government of India at 1935, this is the PF and the answer. Easy to get multiple choice question. Answer. So, next, we have US constitution. So, US constitution has a lot of features. Unne. So, even if you have a good pet, you can use a good root word format. Lo easy ko pet For example, you can use a judiciary and judges. So, you can use only judiciary in a word. Ne so, this is judges, uh, judicial, and interlink. So, you can use a word in a word. You can use US constitution and judiciary in a term. You can use easy a multiple choice question ni answer cheyachu so deenni judiciary oka root kinda teesukunte judicial review manaku vastundi danta paatu independent judiciary vastundi danta paatu manaki removal of a supreme court and high court judges so ee three things ni manam ee judiciary ni vatho link cheskunte manam easy manaki easy ayipothundi so danta paatu next ante president anamata so ikkada president actually election method of a president a constitution nunchi teesukunnam ante irish constitution nunchi manam teesukunnam kaani ikkada ante manaki only Impeachment of President. So, the only impeachment procedure of President is the U.S. Constitution. That's why we have the Vice President acting as a Chairman of Upper House. So, this President has the word name special impeachment. That's why we have the Vice President. So, we have the word name of the President. We have the U.S. Constitution. Impeachment procedure of President and Vice President who is acting as a Chairman of Upper House. So, then there are 2 PF and Japan. So, here 2 PF and here 2 P and 2 F and Adam. So, here are 2 P and first of all, 1 P and the preamble, then there are 1 P and power separation. So, then there are 2 uh, F and here are fundamental rights. Then there are 2 P the federal structure of government's editorial college. Each and every term in the next video, I will explain the reason with complete analysis. I will explain the reason in the next video. Lo. So, in this video, lo only we will be able to do the Constitution. So, we will be able to do the Constitution in the three words. So, we will be able to do the Judicial Review. We will be able to remove the Judicial Review. The Supreme Court, the High Court, the Judges, and the Independent Judiciary. Next, the President will be able to do the Impeachment Procedure of the President. The Vice President, who is acting as the Chairman of the Upper House. Here is 2 PF. 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 Uh, fundamental rights and federal structure of government's editorial college. So, we have the US Constitution and the AF features and the borrow is good. Next, we have the British Constitution. So, the British Constitution is good. Uh, A things we have to borrow is good. So, these uh, three words are good. Kunte, easy First of all, we law. So, law is good. So, the law is good. So, law is related to the rule of law. Andi, a procedure established by law and law making procedure. So, these three things we have to link to this law. Link to this law. Next, we have to link to this law. So, first of all, we have to link to this law. So, first of all, we have to link to parliamentary form of government. So, this parliamentary form of government is through 1861 acting. This is already in Japan. 
సో ఇక్కడ పార్లమెంట్ దీన్ని చేసుకుంటూ ఇంకా దీనికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ వర్డ్స్ ఏంటంటే మనకి క్యాబినెట్ సిస్టమ్ దాంతోపాటు బై క్యామరిజం దాంతోపాటు లోవర్ హౌస్ అప్పర్ హౌస్ దాంతోపాటు ఇక్కడ లింక్ చేసుకుంటూ మనకి స్పీకర్ అనమాట సో ఇలాగా మనకి పార్లమెంట్ నుంచి ఇంకో ఫోర్ థింగ్స్ని మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు సో పార్లమెంట్ నుంచి మనకి క్యాబినెట్ సిస్టమ్ వచ్చింది దాంతోపాటు బై క్యామరిజం అంటే అప్పర్ హౌస్ లోవర్ హౌస్ దీనిలో కూడా మనకి లోవర్ హౌస్ అనేది మోర్ పవర్ఫుల్ దాని అప్పర్ హౌస్ అని మనకి బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకోవడం జరిగింది దాంతోపాటు స్పీకర్ తరక రూల్ సో ఇక్కడ పార్లమెంట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పార్లమెంట్లో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కూడా ఒక పార్ట్ కాబట్టి మనం అది కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలాగా మనకి ఈ పార్లమెంట్ అనే వర్డ్తో మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా ఏంటంటే మనకి మిగిలింది ఎల్పీ సిటిజన్ సో ఎల్పీ సిటిజన్ అంటే ఇక్కడ ఎల్పీ అంటే లెజిస్లేటివ్ ప్రొసీజర్ సిటిజన్ అంటే సింగిల్ సిటిజన్షిప్ సో ఇలాగా మనం బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా మిగిలింది ఒకే ఒకటి ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ అది మీ అందరికీ తెలుసు మనం అది బ్రిటిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ మనం తీసుకున్నాం సో కాన్స్టిట్యూషన్ హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ హెడ్ ఆఫ్ స్టేట్ అనేది కూడా మనం బ్రిటిష్ నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియా నుంచి మనం ఏమేమి తీసుకున్నాం స్పెషల్గా దీంట్లో మొత్తం అంతా తీసుకోకుండా కొన్ని వర్డ్స్ మాత్రం తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లైన్లో మనకి ఏంటంటే ట్రేడ్ ఇన్ కామర్స్ తీసుకోవచ్చు దాంతోపాటు ఇక్కడ ఏంటంటే ఫారిన్ ట్రీటీస్ మనం తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫెడరల్ జూరిస్టిక్షన్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి కాంక్రెట్ లిస్ట్ కాంక్రెట్ లిస్ట్ నుంచి మనకి లింక్ అవుతూ మనకి డెడ్ లాక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు దాని తరువాత ప్రొసీజర్ అండ్ ఫైనల్గా మనకి టెక్నాలజీ ఆఫ్ ప్రియాంబుల్ సో ఇవన్నీ మనం ఆస్ట్రేలియా నుంచి మనం తీసుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని మనం ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు దేని గురించి అంటే ఈ సిపిఎఫ్టీ ఎగ్జామ్ రాయడానికి మీరు ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళారు సో ఇక్కడ మనకి సి అంటే ఏంటంటే అంటే కాంక్రెంట్ లిస్ట్ దాంతోపాటు పి అంటే మనకి ఈ ప్రొసీజర్ అనమాట డెడ్ డ్రాక్ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ కాంక్రెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సాల్వ్ చేయడానికి సెంట్రల్కి స్టేట్ మంచిన వచ్చిన ప్రొసీజర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే మనకి ఏంటంటే ఫారిన్ కంట్రీస్ తరక ట్రీటీస్ అనుకోండి ఎఫ్ అంటే ఫారిన్ ట్రీటీస్ ఇక్కడ టీ అంటే మనకి ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ అని ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు సో ఇక్కడ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ని ఇక్కడ టీతో లింక్ చేసుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా మనకి మిగిలింది అంటే ఫెడరల్ జూరిస్టిక్షన్ అది ఈఎఫ్తో మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది ఆస్ట్రేలియా నుంచి ఏ థింగ్స్ మనం ఫాలో చేసుకున్నాం అనేది నెక్స్ట్ ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్కి వస్తే మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ దాంతోపాటు రాజ్యసభ మెంబర్స్ని ఎలా నామినేట్ చేయాలో ఆ మెథడ్ని తీసుకున్నాం దాంతోపాటు ప్రెసిడెంట్ని ఎలా ఎలెక్ట్ చేసుకోవాలో ఆ మెథడ్ని కూడా మనం ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ని మనం తీసుకున్నాం సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐర్లాండ్ టూర్కి వెళ్ళారు ఫారెన్ టూర్కి అక్కడ సడన్గా మీకు ఇయర్ పైన వచ్చింది అక్కడ మీకు ఏంటంటే ఈ కంపెనీ దొరక ఇయర్ డ్రాప్స్ అనేవి మీకు దొరికాయి సో ఆ కంపెనీ పేరు అంటే డిఆర్ఈపి సో డ్రెప్ అని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ డి అంటే మనకి ఏంటంటే డిపిఎస్పి అంటే డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ ఇక్కడ ఆర్ అంటే మనకి రాజ్యసభ మెంబర్స్ నామినేషన్ దాంతోపాటు ఈపి అంటే ఎలక్షన్ మెథడ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ సో ఇలాగా మనం ఐరిష్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ ఇయర్ డ్రాప్స్తో మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అంటే వేమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇది యాక్చువల్గా జర్మనీ నుంచి జర్మనీని మనం వేమర్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం సో దీని నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ సో ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్కి మనకు తెలుసు వన్ జీరో ఎయిట్ మనం ఎమర్జెన్సీ టైంలో మనకు కాల్ చేస్తాను జస్ట్ ఈ వన్ జీరో ఎయిట్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ని మనం ఈజీగా లింక్ చేసుకోవచ్చు సో ఎక్స్క్యూజ్ మీ కెండిన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి చాలా థింగ్స్ మనం బాలో చేసుకున్నాం స్పెషల్గా ఇది లింక్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కానీ మనం జాగ్రత్తగా కొన్ని వర్డ్స్ మీద మనం ఫోకస్ చేస్తే ఈ కెండిన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి ఏ బాలో చేసుకున్నాం కూడా అవి కూడా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఏంటంటే ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ నేషన్ దాంతోపాటు ఈ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే నేమ్ దాంతోపాటు రెసిడ్యూరీ ప్రోసెస్ అక్కడ ఉంటాయంటే యూనియన్లో ఉంటాయి దాంతోపాటు క్వాసీ ఫెడరల్ ఫామ్ గవర్నమెంట్ సో దీని గురించి ఈ ప్రతి ఎలిమెంట్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఫెడరేషన్ విత్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ దాంతోపాటు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నెన్స్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండ్ లాస్ట్ ఏంటంటే అడ్వైజరీ జూరిస్టిక్షన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి గవర్నెన్స్ తీసుకుందాం సో మనకి బాగా తెలిసిన గవర్నర్ ఏంటంటే మనకి రోసయ్య సో రోసయ్య గారు ఎక్కడి నుంచి ఏ ప్రొసీజర్ ద్వారా అపాయింట్
సో ఇది మనం యాక్చువల్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కీ పాయింట్ అనమాట సో దీని తరక చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీన్ని నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో క్వాసీ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఇది మనకి కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం సో జస్ట్ ఏంటంటే మనకి ఈ యునైటెడ్ ఇండియా నెక్స్ట్ గవర్నర్ని మనం లింక్ చేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఈ కెనడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ థింగ్స్ తీసుకున్నాం లింక్ చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు మనకి ఇంకోటి అంటే స్ట్రాంగ్ సెంటర్ దాంతోపాటు ఇక్కడ అడ్వైజరీ జ్యుడిషన్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు సో జస్ట్ ఈ ఈ డాల్ని మనం ఈ కెనడా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నామని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఎస్సీ అంటే నథింగ్ బట్ సుప్రీం కోర్టు తరఫు అడ్వైజరీ జ్యూరిస్టిక్షన్ దాంతోపాటు స్ట్రాంగ్ సెంటర్ జస్ట్ ఈ త్రీ ఫిగర్స్ని ఈ త్రీ పిక్చర్స్ని మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం కెనడా కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ బారో చేసుకున్నామో మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది ఇక్కడ స్పెషల్గా మనం ఫోకస్ చేయాల్సింది అంటే క్వాసీ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ సో క్వాసీ ఫెడరల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ దీని తరువాత ఇంపార్టెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సో అది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నామంటే కెనడా నుంచి తీసుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే గవర్నర్ తరఫు అపాయింట్మెంట్ నెక్స్ట్ అంటే యునైటెడ్ ఇండియా అంటే యూనియన్ ఇక్కడ మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్న వర్డ్ అనమాట సో ఇక్కడ యూనియన్లో ఏ ఏ పవర్స్ ఉంటాయంటే రెసిడ్యూరీ పవర్స్ ఉంటే దాంతోపాటు నేమ్ అనేది యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనేది అక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం కెనడా నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనకి స్ట్రాంగ్ నేషన్ తరఫు మెయిన్ ప్రొవిజన్ కూడా తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎస్సీ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి సుప్రీం కోర్టు తరఫు కోర్టు తరఫు జ్యూరిస్టిక్షన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫెడరేషన్ విత్ స్ట్రాంగ్ సెంటర్ ఇది కూడా మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఫైనల్గా మనకి ఏంటంటే సౌత్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే అమెండ్మెంట్ తరగా ప్రొసీజర్ అనేది ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ దాంతోపాటు ఆ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ అంటే ఏ బేస్ మీద ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ ప్రొసీజర్ని కూడా మనం ఈ సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సౌత్ ఆఫ్రికా కన్నా ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం తీసుకుంటే సౌత్ అనేది తీసేయండి యాక్చువల్గా ఇది ఉండదు సో ఆఫ్రికన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నుంచి మనం ఈ అమెండ్మెంట్ అనేది తీసుకున్నాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అల్లు అర్జున్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి దీనికి సో ఇక్కడ ఆఫ్రికన్ మనకి ఇక్కడ అమెండ్మెంట్ ఈజీగా మనకి లింక్ అవుతుంది దాంతోపాటు ఈ రాజ్యసభ టీవీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆఫ్రికా నుంచే మనకి ఈ రాజ్యసభ టీవీ తరక మెయిన్ కాపీ రైట్స్ అనేవి మనం తీసుకున్నాయని గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మెంబర్స్ ఆఫ్ రాజ్యసభ సో రాజ్యసభ టీవీని మనం ఈ ఆఫ్రికా నుంచి తీసుకొచ్చాం సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ అంటే మనకి యూఎస్ఎస్ఆర్ సో యూఎస్ఎస్ఆర్ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నాం అంటే ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ తీసుకున్నాం దాంతోపాటు మనకి ఈ కాన్స్టిట్యూషనలీ మ్యాండేటెడ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ సో దీని తరపు ఇంపార్టెన్స్ అనేది చాలా ఉంది ఇది మీకు నెక్స్ట్ వీడియో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో దాంతోపాటు ఐడియా ఆఫ్ జస్టిస్ సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ని మనం బారో చేసుకోవడం జరిగింది సో దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే జస్ట్ ఎఫ్సీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఎఫ్సీ అంటే మనకి ఫుడ్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఎఫ్ అంటే మనకి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ దాంతోపాటు ఇక్కడ కార్పొరేషన్ అంటే సి అంటే ఇక్కడ కాన్స్టిట్యూషనలీ మ్యాండేటెడ్ ప్లానింగ్ కమిషన్ నెక్స్ట్ ఐ నుంచి మనం ఐడియల్ ఆఫ్ జస్టిస్ సో ఈ త్రీ ఎలిమెంట్స్ మనం ఎఫ్సీ అయితే మనం లింక్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫ్రాన్స్ నుంచి మీకు తెలుసు ఫ్రెంచ్ రెవల్యూషన్ మీకు నా వీడియో చూసింటే దాంట్లో మీకు తెలుస్తుంది వరల్డ్ హిస్టరీ సిరీస్లో సో ఇక్కడ ఫ్రాన్స్ నుంచి మనం ఏం తీసుకున్నామంటే రిపబ్లిక్ దాంతోపాటు లిబర్టీ ఈక్వాలిటీ అండ్ ఫ్రాటర్నిటీ ఇది మనకి బాగా తెలుసుకుంది కాబట్టి ఇది స్పెషల్గా నిమోనికే మోసం లేదు సో దాంతోపాటు ఫైనల్గా జపాన్ ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు సో దీని నుంచి మనం ఈ డ్యూ ప్రొసీజర్ ఆఫ్ లా అనేది తీసుకున్నాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జపాన్ మీద వెళ్ళారు అక్కడ ఏంటంటే ఈ డ్యూస్ అనేవి కరెక్ట్గా కట్టలేదని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు సో ఈ డ్యూ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే మనకి జపాన్కి ఈజీగా మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎలాంటి ఎంసీక్యూ అయినా సరే సో ఇవి యాక్చువల్గా మనం సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఏ అనేది బారో చేసుకున్నది సో ఈ టైప్లో మనం ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇది కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది కానీ బై ప్రాక్టీస్ అండ్ బై రివిజన్ మనకి ఇవి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ ఐఏఎస్ ఏపీపీఎస్ఎన్ టీఎస్పీసీ లెక్చర్స్ ఫర్ మోర్